So now we'll talk about preeclampsia. And again, I would like you to know that there are guidelines regarding the use of ultrasound in screening <coughs> and follow-up of preeclampsia. So the large part of this uh, talk will be dedicated to these guidelines. Uh, phần trình bày tiếp theo của, của tôi là về tiền sản giật và cái ứng dụng của uh, siêu âm trong cái việc mà sàng lọc và tầm soát tiền sản giật. Preeclampsia is a big problem throughout the world. It affects around 3% of all pregnancies and in one third of the case it is early preeclampsia. Uh, tiền sản giật là một cái uh, vấn đề nổi trội của sản khoa thì cái tần suất là khoảng 2% và 1/3 những cái trường hợp đó sẽ diễn tiến là xuất hiện sớm. You can see that even in the US it is responsible for almost 20% of all maternal deaths and it is believed that throughout the world it's responsible for one maternal death every 12 minutes. Và chúng ta thấy ngay cả một cái quốc gia tiên tiến là Mỹ đi thì cái con số mà tử suất của bà mẹ là chiếm tới 20% là từ Mỹ và cứ 12 phút là sẽ có một cái trường hợp thai phụ báo cáo tử vong. It's also responsible of 15% of all preterm deliveries. Và cũng là cái con số tại Mỹ là chiếm tới khoảng chừng 15% chuyển dạ sinh non. So basically it's a big problem and we should try to predict and prevent it. Và vì cái vấn đề như vậy thì chúng ta sẽ phải cố gắng để tiên đoán và dự phòng. There are many publications about preeclampsia including preeclampsia screening and one fifth of these publications are about early screening uh, and this sorry. Uh, có rất là nhiều cái nghiên cứu về uh, sàng lọc tiền sản giật và khoảng 1 phần 5 trong số đó là sàng lọc sớm so these guidelines focus on the clinical and technical aspects of the screening and of course these guidelines are to be applied if you have the resources to apply such guidelines. Và cái hướng dẫn này là nói về cái yếu tố về kỹ thuật cũng như là cái yếu tố về uh, chiến lược để chúng ta làm và đương nhiên muốn triển khai cái hướng dẫn này á, thì chúng ta sẽ phải áp dụng qua những cái nơi mà chúng ta có đủ cái nguồn lực. So this covers screening in the three trimester management after positive screening, the case of multiple pregnancy and the follow-up of fetuses in established preeclampsia, but we do not cover management of preeclampsia or management of growth restriction associated with preeclampsia. Thì cái vấn đề của tôi là nó sẽ bao phủ trong cái vấn đề mà tầm soát, tầm soát trong cả ba tam cá nguyệt và sau khi mà chúng ta tầm soát ra dương tính thì xử trí như thế nào? vai trò của cái chuyện tầm soát tiền sản giật trong cái uh, thai kỳ mà đa thai và chúng ta cái cách theo dõi em bé khi mà chúng ta xác xác lập cái chẩn đoán là có tiền sản giật như thế nào. So there are either technical advices or recommendations and we will see the the two aspects. I think that the slides are straightforward. They speak for for themselves. So what is the preferred Doppler index to screen for preeclampsia. You have here the different Doppler indexes and the one that performs the best, so the only one you should use is Pulsatility Index. So it is calculated as the systolic flow minus the diastolic flow divided by the mean velocity. So it's something that you cannot calculate by yourself. It's the machine that calculates this pulsatility index that is the one to be used. Vậy thì chúng ta dùng cái chỉ số gì trên cái Doppler khi mà siêu âm thì cái cái chỉ số mà được uh, cân nhắc 
tức là được ưa chuộng hơn, được dùng nhiều hơn và có giá trị hơn đó là cái chỉ số sung PI thì được tính toán là bằng cái uh, uh, âm tâm thu, cái chỉ số sung của tâm thu trừ tâm trương trên cái velocity nhưng mà cái này thì đương nhiên mình không có tính toán mà sẽ là máy móc tính toán giùm mình. It has to be measured in a standardized manner as always in ultrasound and we will see later how to do it but it has to be standardized and reported on dedicated reference charts và cái cách đo cái chỉ số xung động mạch tử cung này thì chúng ta cũng phải chuẩn hóa kiểm soát cái chất lượng của cái chuyện đo đạt nó giống như chúng ta đo các kích thước của thai và nó cũng đòi hỏi những cái tiêu chuẩn để mà chúng ta bắt buộc phải có khi mà đo cái Doppler. So in the first trimester if you want to screen for preeclampsia we recommend to use the mean uterine artery PI và ở trong cái tâm cá nguyệt đầu cái chỉ số siêu âm mà chúng ta dùng để trong cái tầm soát đó là cái chỉ số PI của động mạch tử cung trung bình. But as you can see the performance of such screening is not very good with only about half of the preeclampsia cases picked up for 10% of false positive. Nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ sử dụng một mình nó thôi thì cái năng lực của cái chỉ báo đó nó không có cao. Nó chỉ có khoảng chừng 1 phần 10 thôi. Why is that? Because there is no cut-off value to say that the mean artery PI is normal or abnormal. This should be used as part of a combined model, not alone. Vì thế chúng ta không có sử dụng nó giống như là một cái chỉ số độc lập mà chúng ta sẽ phải kết hợp trong một cái mô hình tính toán cộng với những cái yếu tố khác. So such combined model allows you to use the mean uterine artery PI in combination with other important risk factors. Và cái mô hình tính toán đó là chúng ta sẽ kết hợp cái chỉ số xung động mạch tử cung trung bình đó với những cái yếu tố khác của mẹ. So, the Fetal Medicine Foundation has developed a risk model in screening for preeclampsia and this risk model is kind of funny. It's called a competing risk model and basically The assumption of this model is that every woman will develop preeclampsia. Uh, tổ chức FMF thì họ 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 tính toán cái mô hình, họ xác lập cái mô hình từ đâu thì cái xác lập mô hình đó từ cái giả định là họ giả sử rằng tất cả các thai phụ đều sẽ bị tiền sản giật. But the adjusting variable is when will preeclampsia occur because if you say that a woman is going to develop a preeclampsia at a gestational age of 54 weeks of gestation that means you don't care because your model says that this woman will have a preeclampsia after delivery which is of course impossible and which means in the model that this woman is low risk of having a preeclampsia. Và cái um, cái câu hỏi trả lời cho cái giả lập đó là khi nào sẽ xuất hiện cái tiền sản giật? Ví dụ như tất cả các bà bầu đều sẽ xuất hiện tiền sản giật nhưng mà cái con số tính toán là cái xuất hiện tiền sản giật của bà bầu đó ở cái thời điểm là 54 tuần thì thực sự chúng ta không có quan tâm nữa tại lúc đó là bà bầu đã sanh rồi rồi nghĩa là bà bầu này không có cái nguy cơ xuất hiện tiền sản giật trong thai kỳ. And on the opposite you may have a result saying that this woman is likely is more likely to do an early preeclampsia and this woman will be considered as high risk. So the factors in your model will impact On the gestational age, your model computes that it is likely that this woman will develop preeclampsia. Do you understand this model? 
và cái 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 mô hình này nó trả lời là nếu mà cái 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 biểu đồ phân phân phối của chúng ta mà chuyển trái á, thì nghĩa là cái thời điểm mà xuất hiện tiền sản vật của chúng ta sẽ sớm hơn đồng nghĩa với cái câu trả lời là nó sẽ xuất hiện tiền sản vật ở cái giai đoạn sớm của thai kỳ. So just for you to understand, these are some examples of the effect of these variables on time to delivery with preeclampsia in this model. So you see, for example, that if you are old, the model says that you are more likely to develop preeclampsia early in pregnancy. The older, the earlier. And you can see that on average, if you are 45 years, you will have preeclampsia on average two weeks earlier than the, if you are 35. Uh, đây là một cái uh, cho chúng ta hình dung ra cái câu chuyện trả lời của cái mô hình này là như thế nào. Uh, ví dụ như chúng ta thấy căng lên trên cái biểu đồ nếu một cái thai phụ 35 tuổi, 35 tuổi và một cái thai phụ 45 tuổi thì thực sự là cái thai phụ mà 45 tuổi thì sẽ có cái xuất hiện tiền sản vật sớm hơn 2 tuần lễ so với những cái thai phụ mà 35 tuần, 35 tuổi. If you have diabetes or if you have autoimmune diseases, you are more likely to get preeclampsia early in pregnancy, whereas if you are exposed to a good Vietnamese diet and you stay healthy and you weight only 50 kilos, you are less likely to develop preeclampsia. Và chúng ta thấy là nếu mà chúng ta bị bệnh đái tháo đường hoặc các, các bệnh lý tự miễn, ví dụ như là ban đỏ hệ thống hoặc là cái hội chứng antiphospholipid, thì nguy cơ xuất hiện tiền sản vật của chúng ta sẽ là sớm hơn nếu chúng ta có một cái chế độ ăn dinh dưỡng tốt của người châu Á và chúng ta uh, thon gọn khoảng chừng 50 kg thôi, thì cái xác cái tần suất mà xuất hiện tiền sản vật của chúng ta sẽ trễ hơn trong thai kỳ. So, basically... This model, based on maternal risk factors, as well as biomarkers, as well as the measurement of the mean arterial pressure, and again, this one as well has to be measured in a very standardized manner. Và chúng ta biết là cái mô hình này nó dựa trên những cái yếu tố, thứ nhất là những cái yếu tố của mẹ, ví dụ như tiền căn, vân vân dựa vô những cái yếu tố về sinh lý tức là những cái yếu tố ví dụ như là đo huyết áp như thế nào và ngay cả cái việc mà đo huyết áp nó cũng phải đạt chuẩn All these factors combined with the ultrasound measurement of the mean uterine artery PI which again has to be performed in a very standardized manner and this standardization is described on that slide and I, I think you should refer often to that slide to check that you do it properly. Và những cái yếu tố tôi đã nói ở trên yếu tố của mẹ, những cái mặt, mặt cơ về sinh lý và chúng ta sẽ kết hợp với lại cái PI đồng mạch tử cung trung bình và cái chuyện mà đo đạt cái đắp lơ để chúng ta có cái chỉ số PI đồng mạch tử cung cũng phải đạt được chuẩn về chất lượng thì trên cái slide tôi trình bày ở trên là nói về những cái cái um, cái cơ bản những cái tiêu chuẩn mà chúng ta mới tiến hành lấy được cái chỉ số xung đồng mạch tử cung. So this combined model that you can apply as early as in the first trimester performs very well and you can see that based on all these factors you can approximately predict 80% of preterm preeclampsia with a false positive rate of 10%. It's always important in all screening to look at the detection rate. Here it's around 80%. But on the other hand, to look at the false positive rate. This means that by classifying 10% of the population as high risk, you will identify within this 10%, 80% of the preterm preeclampsia. 
Và nếu mà chúng ta kết hợp trong cái mô hình tính toán đó thì chúng ta nhìn trên cái bảng so sánh này chúng ta có được một cái năng lực của cái sàng lọc đó rất là cao là đạt được gần khoảng 80% với đau huyết động mạch trung bình, chỉ số sung động mạch tử cung trung bình và cái mặt cơ sinh hóa đó là cái PLGF. Và chúng ta khi nói là một cái chiến lược sàng lọc đó như thế nào thì chúng ta sẽ phải để ý tới cái tỷ lệ phát hiện ở cái ngữ dương tính giả chấp nhận là bao nhiêu. Thì ở cái tình huống mà chúng ta dùng cái mô đồ tính toán này á, thì chúng ta với chấp nhận dương tính giả là 10% thì chúng ta sẽ đâu đó phát hiện ra được khoảng chừng gần 80% những cái trường hợp mà tiền sản giật. Really it's important to understand for all screening strategies this balance between detection rate and false positive rate. You can enter the waiting room of your first trimester ultrasound clinic and tell to all the women who are waiting to get an ultrasound with you, you will all develop preeclampsia. Và cái câu chuyện là chúng ta chọn lựa cái chiến lược sàng lọc nào và chúng ta sẽ phải hiểu là như thế nào chứ còn nếu mà chúng ta cứ nói vô là các bà bầu mà trong phòng chờ chờ chúng ta làm cái siêu âm quý một và chúng ta nói hết các bạn là sẽ bị tiền sản giật hết đó thì nó sẽ rất là khủng hoảng. You will have a 100% detection rate. You will have detected all the preeclampsia, but you will also have a 100% false positive rate. Và nếu mà chúng ta nói là phát hiện trăm phần trăm nghĩa là chúng ta có một trăm phần trăm tỷ lệ dương tính giả luôn. So this screening strategy works very well. It has been confirmed in many study. And again, especially if you follow strictly the quality criteria for mean artery, mean uterine artery PI measurement and for mean blood pressure measurement, the performance of this screening strategy is really good. Và chúng ta cũng một lần nữa cho thấy được là cái chiến lược sàng lọc mà chúng ta kết hợp giữa cái Doppler chỉ số xung động mạch tử cung trung bình với lại đo huyết áp của động mạch trung bình của người mẹ thì chúng ta có một cái tỷ lệ phát hiện tiền sản giật khá là tốt. So if you want to apply this first trimester combined screening strategy that we recommend, you can just go on the FMF website and follow the course to, to learn how to do that. Và nếu mà các bạn muốn làm cái chuyện đó thì cũng dễ dàng. Các bạn có thể lên cái trang web của FMF. Các bạn coi người ta có thể hướng dẫn ngay từ cái cách mà làm sao chúng ta thực hiện được những cái số đo này nữa. Now, what about the second trimester? Second trimester is not really screening anymore. It's more about prediction. À, vậy thì cái vai trò của siêu âm trong tiền sản giật ở quý 2 như thế nào? Thì cái vai trò của siêu âm nó bây giờ không còn có ý nghĩa là tầm soát nữa, mà nó có ý nghĩa là dự báo nhiều hơn. And probably it's too late to modify or to improve the outcome. But if you were to do something, you should again rely on the uterine artery PI. Và bây giờ nếu mà chúng ta làm tầm soát ở ở 3 tháng giữa thì có vẻ nó không cộng dồn thêm một cái ý nghĩa gì nhiều nhưng mà nếu mà chúng ta dùng thì chúng ta cũng đo cái chỉ số sung động mạch tử cung trung bình. In the third trimester it's even worse. So I will skip that. À, tam cá nguyệt 3 thì nó dở thành ra chúng tôi tôi bỏ qua cái cái phần này. For multiple pregnancies little is known. They are twin specific ranges but we however suggest to use the same screening strategy as in singleton pregnancies. Uh, cái câu hỏi đặt ra là khi sàng lọc cho cái thai kỳ đa thai thì chúng ta sử dụng theo cái bản tham chiếu gì uh, khi mà đo đạt thì tôi vẫn uh, tôi vẫn khuyến cáo là mình sẽ dùng cái bản tham chiếu dành cho cái đơn thai. What about longitudinal changes? You probably know that these women with a uterine artery Doppler that remains abnormal 
in the second trimester are probably more at risk than those women with a normalization of the uterine artery Doppler in the mid trimester. Và nếu mà chúng ta thấy là có một cái Doppler của động mạch tử cung ở trung bình ở cái quý 2 mà nó cao thì chúng ta cũng cũng phải dự báo là cái khả năng là cô này sẽ xuất hiện tiền sản giật. This is true, but we do not recommend to look at longitudinal changes because if you wait the second trimester to know who are the women with the highest risk, then it is probably too late to start prevention. Và nhìn về cái khía là theo dõi chiều dọc của một cái thai phụ thì chúng ta đừng có kỳ vọng là chúng ta chờ cho tới một cái sự thay đổi bất thường khi mà đo cái đốp lơ đồng tử cung ở quý 2 vì lúc đó thì nó sẽ là quá trễ để mà chúng ta can thiệp dự phòng. Now, maternal hemodynamics, you can skip it for the moment, no value. Về những cái thay đổi huyết động của mẹ thì nó có không có vai trò nhiều thì tôi bỏ cái đó qua một bên. Placental volume, no value for the moment. Uh, về cái thể tích khối của bên nhau cũng không có ý nghĩa nhiều. So really, it's mainly first trimester combined screening. And then what should you do after to try and prevent preeclampsia? You should start low dose aspirin. Vậy thì cái vấn đề chính trở lại là chúng ta phải sàng lọc bằng cái mô hình kết hợp tính toán ở 3 tháng đầu và khi phát hiện ra dương tính thì chúng ta sẽ bắt đầu can thiệp dự phòng bằng cái aspirin liều thấp. And again, if you screen only in the second or even in the third trimester, you may decide to intensify the follow-up of this patient, but this is it, it's too late for prevention. Và nếu mà chúng ta phát hiện cái câu chuyện là nguy cơ cao của tiền sản giật ở quý 2 thì cái câu chuyện bây giờ là chúng ta theo dõi sát thôi chứ nó còn không chứ nó không còn có ý nghĩa là chúng ta can thiệp để mà có thể dự phòng cái câu chuyện đó xảy ra được. Another interesting issue is the value of ultrasound not to predict preeclampsia but in women with preeclampsia. Of course, our guidelines emphasize that ultrasound will be useful to assess fetal status, fetal growth, biometry, Doppler, etc. À, nhưng mà cái lúc này thì cái vai trò của siêu âm không phải chỉ là dự báo, không phải chỉ là sàng lọc nữa mà chúng ta còn đánh giá những cái mặt khác của cái em bé nữa, ví dụ như là tốc độ tăng trưởng, ví dụ như các chỉ số Doppler, các cái biểu đồ sinh trắc học, các cái bảng điểm sinh trắc học của thai. Just for you to know, because this is something we ask ourselves sometime, probably the drugs used in preeclampsia do not affect Doppler, but steroids, which induce a transient uh, decrease in the umbilical and ductus venosus resistance. So probably you've noticed that right after you've given steroids to a woman, with preeclampsia, there is a transient uh, improvement in the fetal status. But be careful because it's only transient. Và về cái các cái can thiệp có ảnh hưởng gì tới các cái chỉ số siêu âm hay không? Thì tôi xin nói là uh, cái thuốc mà hạ áp đó thì không ảnh hưởng tới cái Doppler. Nhưng mà nếu mà chúng ta cho corticoid đó, thì nó có thể làm giảm thoáng qua cái chỉ số trở kháng của đồng mạch trốn và cái uh, ống tĩnh mạch thành ra khi mà chúng ta cho cái uh, cái corticoid đó, thì có thể tự nhiên chúng ta thấy em bé nó nó tốt hơn lên nó nó cải thiện hơn lên nhưng mà cái này thật sự nó chỉ là thoáng qua thôi. There are some unresolved questions mainly about the quality of Doppler studies but I'll skip that. So the take home messages for screening and follow up of preeclampsia are here. It's mainly combined screening in the first trimester based on mean uterine artery PI in a standardized manner. And after screening, you should start aspirin.
À, cái vấn đề tôi muốn tóm gọn kết luận lại trong bài trình bày đó là chúng ta phải sàng lọc ngay từ 3 tháng đầu và sàng lọc bằng cái mô hình tính toán kết hợp uh, với cái yếu tố mà chỉ số sung của đồng mạch tử cung trung bình và phải can thiệp ngay từ 3 tháng đầu. So very briefly about the treatments to prevent preeclampsia, you know that many treatments have been suggested over the past 40 years, and for long it has been difficult to establish the value of this treatment and mainly the value of aspirin. Và có rất là nhiều cái can thiệp để dự phòng cái xuất hiện của tiền sáng giật thì rất là nhiều cái nghiên cứu trên rất là nhiều cái chất uh, những cái thuốc vân vân và ngay cả cái aspirin nó cũng cần một cái quá trình rất là lâu dài để trả lời là vai trò của nó trong cái chuyện mà dự phòng được tiền sản giật. And it was mainly because we were not able to properly select high risk patients. The first report was in 1978 and then the first observational study and then the first randomized trial was uh, 30 years ago and then only recently the Fetal Medicine Foundation managed to set up a proper trial evaluating in a randomized setting the effect of aspirin in high risk patients. Và cái câu chuyện mà aspirin nó trải qua rất là nhiều cái giai đoạn lịch sử, thực sự người ta đã đề cập tới nó từ rất là lâu rồi, những cái nghiên cứu đầu tiên của Bofin là từ năm 1978 và cho tới gần đây năm 2016 thì là theo sau cái nghiên cứu của Asprey thì FMF mới chứng minh được cái vai trò của aspirin trong cái dự phòng tiền sản giật và đây là một cái thử nghiệm mà có nhóm chứng. So very briefly, as you can see here, almost 30,000 patients screen, around 10% positive. This is what you expect, around 10% false positive rate. And then those who were eligible were randomized between aspirin or placebo. Uh, đây là cái uh, thiết kế nghiên cứu của cái uh, Asprey thì gần 30.000 thai phụ và ra cái con số sàng lọc nguy cơ cao là khoảng đâu đó 10% và sau đó cái nhóm mà thai phụ nguy cơ cao đó sẽ được phân nhóm ngẫu nhiên dùng và không dùng aspirin. And basically 60% reduction in the rate of preeclampsia before 37 week and altogether 30% reduction of preeclampsia. Và khi mà chúng ta can thiệp aspirin thì cái tỷ lệ mà giảm xuống của tiền sản giật mà xuất hiện trước 37 tuần là 63% và tính chung các thể loại tiền sản giật từ xuất hiện sớm tới xuất hiện muộn thì đâu đó giảm xuống được khoảng 30%. So clearly aspirin has a strong benefit and no significant side or adverse effect as you can see because the number of side effect was similar in both groups. Và chúng ta thấy là thật sự aspirin không có cái tỷ lệ khác biệt về cái chuyện gây ra các biến chứng nghiêm trọng giữa cái nhóm chứng với lại nhóm aspirin thì cái con số khá là tương đương nhau. But as always in our field it's important to do things properly. So in the same way you are screening properly in a standardized manner because you need to respect the rule, you need to respect the manual, it's the same thing for aspirin. So if you are to give aspirin to a woman because she is high risk, it has to be given the good way, that means 150 milligrams, this is important, And that means probably to give it at bedtime. Và cái câu chuyện là sàng lọc thì chúng ta cũng đòi hỏi tất cả mọi thứ đều phải đúng chất lượng từ chuyện đo đạt. Thì cái câu chuyện của can thiệp nó cũng giống như vậy. Để mà gọi là can thiệp mà có ý nghĩa thì tất cả mọi cái 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 tiêu chuẩn của can thiệp cũng phải 
cũng phải rất là khắc khe ví dụ như từ liều là chúng ta sẽ phải dùng cái liều là 150 mg ví dụ như cái thời điểm dùng nghĩa là chúng ta cũng sẽ phải dùng ở cái thời điểm mà trước khi đi ngủ tức là cái câu chuyện can thiệp và câu chuyện dự phòng nó cũng phải đòi đòi hỏi những cái tiêu chuẩn rất là khắc khe mới có ý nghĩa so important to give 150 mg and important to give it at bedtime because it is the moment where the antiplatelet activity is the most efficient for aspirin. Uh, tại sao chúng ta sử dụng vào cái buổi tối trước khi đi ngủ? Vì người ta thấy là cái vai trò của cái kháng tiểu cầu nó nó tốt nhất và nó nó đạt cao nhất ở cái thời điểm buổi tối trước khi đi ngủ. So just to take a message combine screening in the first trimester that you have to do properly following the FMF guidelines, number one. And if you screen a woman high risk, give aspirin 150 milligrams at bedtime. Uh, nói tóm lại tôi xin nói là cái cái thông điệp mà tôi muốn gửi gắm tới các bạn hôm nay đi về. Thứ nhất là sàng lọc theo những cái uh, Uh, hướng dẫn mà rất là khắc khe và đạt tiêu chuẩn của FMF. Thứ hai là khi sàng lọc ra nguy cơ cao thì chúng ta phải điều trị và đúng chuẩn là 150 mg trước khi đi ngủ. Thank you.